APJ Abdul Kalam Technological University, Second Semester B.Tech Degree Examination July 2021-2019 Scheme, Question Paper Discussion Day, Part 6 ஆனு E வீடியில் டிஸ்கச்சியினது. Part 5, Module No. 3 ஆனு, Module No. 3 இலே, Section of Solids and Development of Surface ஆனு, Question No. 5 உன் 6 வையட்டு வெரியா. Question No. 5, Part 5 இலே டிஸ்கச்சியிதுவிட்டு, Section of Solids ரே பிரோப்பலம். E வீடியில் டிஸ்கச்சியினது, Module No. 3 இலே, அடுத்த கொஸ்னாயா, Question No. 6, Development of Surfaces, அதானு இவுடை டிஸ்கசியின்து, Question இதான, A pentagonal prism, side of base 25 mm, altitude 50 mm, rust on its base on HP, such that, an edge of base, parallel to VP, and nearer to the observer. It is cut by a plane inclined at 45 degree to HP perpendicular to VP and passing through the center of the axis. Draw the development of the surface of the truncated prism. Development of surfaces that is the concept of the problems. Okay. Already video upload is the playlist. Development of surfaces problem chamber la first step identify the solid. If it is solid problem than the pentagonal prism. So preset in the development are needed. And the mother of the key problem chamber. So I didn't check here. Prism rusty the beginning of the base is the other than the syllabus is the other part type of problems. Matri Joey Q. Rusting on pentagonal base is the பல்லிரு இதில் ரஸ்டியாம் edge parallel light ரஸ்டியாம் edge inclined light edge perpendicular light நம்மல் இவ்வட வரிக்கேண்டது ஏதானன்னு problem நோக்கி identify அனும் இவ்வட தந்திரிக்குன்னு such that an edge of base parallel to VP ஒரு edge VP கி parallel ஏப்பு edge VP கி parallel ஒரு rectangular face VP கி parallel ரன்டு செய்யும் அனும் இது edge VP கி parallel இங்கனை ரன்டு positions possible அனும் nearer to observer அல்லைங்கள் away from VPI அது ஒன்று பிரத்தையிச் சாம்தில்லைங்கள் இதில் ஏது வேண்டுங்கள் மிடுக்காம் but இவ்விடை an edge of base parallel to VP and nearer to observer என்னும் அப்போம் observer கடுத்தான் observer இவ்விடை வெரும் அப்போம் observer கடுத்து என்ன வருங்கள் இவ்விடையான edge எடுக்கேண்டது இங்கனையான இத அது பிராப்பலத்தில் கலியராய் தந்திட்டுண்டு அப்பா பிராப்பலம் ஒன்று சம்மை எடுத்து வாயிச்சு இப்போசின் மன்னிச்சிடாக்கி வக்கு அடுத்து தந்திரியும்து it is cut by a plane inclined at 45 degree to HP and perpendicular to VP and passing through the center of the base அப்பா section G the solid அது section G the ஒரு pentagonal பிரசத்தின்டே development ஆனை சோசிரிக்கிந்து அப்பா section of solidsும் அரிந்திரிக்கின inclined to HP அனை, இப்பு HP கி inclined to VP கி perpendicular, அப்பு இதா அனு plane. இ plane front viewல் அனு, நமுக்கு section line காணு. அப்பாது வண்டு, section line front viewல் அனு, இன்னைது pass in the point தேரணம், அது பிராவலத்து clear ஐத் தந்திட்டு, center of the axis, அப்பு axis இந்த height 50 mm அனு, அப்பு 25 mm from base, அதில் உட 45 degreeல section line வருக்கியா. இதா அனு solid, இங்கனை கட்டி அது இந்த lateral surface இந்த development ஆனு சோசிரிக்கினுது பாதானு வரைக்கேண்டது development of surfaces அல்லைங்கள் section of solids இதிலக்கு first step இ தன்னிரிக்கின்ன positionலில்லா solid இந்த orthographic projection வரைக்கிலான் அதா இது top view front view வரைக்கிலான் baseலானு rusty இதிரிக்கினுது அது கொண்டு top view லானு base pentagon காணுகா front view லானு rectangle காணுகான் Rust on its base on HP such that an edge of base parallel to VP and near to observer. XY line parallel light 25 mm side line varies at 108 degree angle to the toe. Allegal pentagon constructive in the method use it to regular pentagon varies. That is the first step. That is the step. That is the front view varies. This is the top view. Project is the front view rectangle varies. Thin reference line varies. वन नोट एट डिग्री मार किया
ഞാൻ ബോട്ടം ബേസിനും ടോപ്പ് ബേസിനും എ ബി സി ഡി തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് നെയിം കൊടുക്കാം ടോപ്പ് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റായി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ വരയ്ക്കുക പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എ ഡാഷ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ കിട്ടും അതേപോലെ എ ഡാഷ് ഈ ഹൈറ്റിൽ കിട്ടും ഈ ഹൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്നാണ് പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിൻ്റ് എ ഡാഷ് ടോപ്പിലത്തെ പോയിൻറ്റും എ ഡാഷ് തന്നെ എടുക്കുന്നു വേറെ പോയിൻ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ പോയിൻ്റ് ഇ ബിഹൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ബി ബി ഇ ലൈൻ ഫ്രണ്ട് വ്യൂൽ കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ഡാഷ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആ ലൈൻ തന്നെയാണ് ആക്സസും വരുന്നത് ബട്ട് പ്രയോറിറ്റി ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ആ ലൈൻ ഡാഷ് ലൈൻ മാത്രമായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നെയിം ചെയ്യണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി എന്നാണ് ഇൻക്ലൈൻ ടു എച്ച് പി ആൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു വി പി ബൈസെക്ടിംഗ് ദ ആക്സസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂലാണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ ലൈനാണ് അടുത്ത് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഈ സെക്ഷണൽ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം എബോ ആക്സസിലൂടെ ആക്സിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആ പോയിൻറ്റ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ തിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഈ ലൈന് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് സെക്ഷൻ ലൈൻ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ എടുക്കാം ഇവിടെ എടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഇവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത് സെക്ഷൻ ലൈൻ ചെയിൻ തിൻ സിംഗിൾ ഡാഷ് ടിക്കറ്റ് ബോത്ത് ആൻഡ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ആസ് പെർ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ത്രീ മാർക്ക് അതായത് ഈ സെക്ഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നതിന് ത്രീ മാർക്സ് ആണ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ മാർക്സ് കിട്ടും ഇനി ഈ സെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് കാണണം സെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സെക്ഷൻ ലൈൻ ഏതൊക്കെ ലൈനിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കറിവിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എ ഡാഷ് എ ഡാഷ് ലൈനാണ് അതായത് ഈ ലൈനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് വൺ ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെയാണ് ബി ഡാഷ് ബി ഡാഷ് അത് പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ടു ടു ഡാഷ് അടുത്ത കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് സി സിനെയാണ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇത് ഡാഷ് ലൈനാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് നെയിം ചെയ്യാം ഇതിന് ത്രീ ഡാഷ് നോക്കുന്നു അടുത്ത കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഡി ഡി എ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ ഡാഷ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡാഷ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് സെക്ഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ട്രൂ ഷേപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല സെക്ഷണൽ ടോപ്പ് വ്യൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഈ എ ബി സി ഡി ഇ തന്നെ കിട്ടും ഹാച്ച് ചെയ്താൽ മതി അത് ചോദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടെ ചെയ്യണം മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ അതിലൊരു മാർക്ക് ഉണ്ടാവും സെക്ഷൻ ഓഫ് സോളിഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി അടുത്തത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതൊരു പെൻഡഗണൽ ഫ്രിസത്തിൻ്റെ ലാറ്റർ സർഫസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പെൻഡഗണൽ ഫ്രിസത്തിനെ ഈ പി എ ലൈനെ പോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലെയിനിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നതാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പെൻഡഗണൽ പ്രിസം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് മീൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് സ്ട്രെച്ച് ഔട്ട് ലെങ്ത് ഈ ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കാം സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അടുത്ത പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെയോ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ എനിക്കിവിടെ സ്പേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി കൺവീനിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫിഫ
ഇനി ഈ ഫോൾഡിംഗ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കണം ഫോൾഡിംഗ് ലൈൻസിൻ്റെ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം ആണ് വരുന്നത് വൺ സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം കോമ്പോസിറ്റ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യുക നെയിം ചെയ്യുക എ ബി സി ഡി ഇ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിനാണ് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ എ ഒക്കെ ബോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ അൺഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ഇ ആൻഡ് എ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടുക ടോപ്പിൽ ഞാൻ പി ക്യു ആർ ഡ്രസ്സിന് പകരം എ ബി സി ഡി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നെയിം ചെയ്യുക അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാക്സിമം ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ സ്മോളസ്റ്റ് എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മോളസ്റ്റ് ജനറേറ്റർ വരുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ലോവസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആൻസർ സ്കീം എന്ന് നോക്കാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രിസം ഫൈവ് മാർക്സ് അതായത് സെക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രിസത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ വരച്ച് ഫോൾഡിംഗ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നതിന് ഫൈവ് മാർക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് മാർക്സ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ്സിനെ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇവിടെ തന്നെ വരച്ചത് കൊണ്ട് നേരെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് വരച്ചാൽ മതി ഇനി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണ് വരച്ചതെങ്കിൽ ഈ എ ഡാഷ് വൺ ഡാഷ് ഡിസ്റ്റൻസ് അത് മുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് എ എയിൽ വൺ ഡാഷ് ഏതിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് എ എയിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് എയിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ടു ഡാഷ് ഏതിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് ബി ബിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ടൂല് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഡാഷ് എ ഡാഷ് എയിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എ എയിലാണ് വൺ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ രണ്ട് എ എ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെയും അപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് വൺ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതും വൺ ഇനി ഇതേപോലെ ടു ഡാഷിലൂടെ ത്രീ ഡാഷിലൂടെ ഫോർ ഡാഷ് ഫൈവ് ഡാഷിലൂടെ വരയ്ക്കുക ടു ഡാഷ് ബി ഡാഷ് ബി ഡാഷിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ബി ബിയിൽ വരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അടുത്തത് ഫൈവ് ഡാഷ് ത്രീ ഡാഷ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ഡാഷ് ആദ്യം ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ലൈനിൽ കിട്ടും സിയിൽ ഫൈവ് ഡാഷ് ആക്ച്വലി ഇ ഡാഷ് ഇ ഡാഷിലാണ് അത് ഇയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പോവാം ഓർഡറിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ത്രീ ഡാഷ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡാഷിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ സിയിൽ കൊണ്ടുപോയി മാർക്ക് അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും നെയിം ചെയ്യണം നെയിം ചെയ്താൽ തെറ്റില്ല ഫൈവ് ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ലൈനാണ് അപ്പോൾ അതിനെ ഈ ഇയിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ത്രീ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ത്രീ ഡാഷ് സി ഡാഷ് സി ഡാഷിലാണ് അതുകൊണ്ട് ത്രീ സി സിയിലായിരിക്കും ഫോർ ഡാഷിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ ഡാഷ് ഡി ഡാഷ് ഡി ഡാഷിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഡി ഡിയിലായിരിക്കും അതാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇനി ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഡാഷ് ഇ ഡാഷ് ഇ ഡാഷിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് ഇ ഇയിലായിരിക്കും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സും കിട്ടി ഇനി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് യൂ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യണം ലോവർ പോർഷനാണ് റീട്ടെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റീട്ടെയിൻ ചെയ്ത പോർഷൻ തിക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക അതുകൊണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ എ ബി സി ഡി ഇ എ തിക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും പ്രിസം പിരമിഡ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം സിലിണ്ടർ ആൻഡ് കോൺ ആണെങ്കിൽ സ്മൂത്ത് കർവ് യൂസ് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ആൻസർ കീ നോക്കണം അതേപോലെ ഡയമെൻഷനിങ്ങും ബാക്കിയുണ്ട് 
ഫസ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതും സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ബാക്കി സ്കീം നോക്കാം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രിസം ഫൈവ് മാർക്സ് നേരത്തെ കണ്ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബോട്ടം പോർഷൻ അതായത് ഈ ബോട്ടം പോർഷത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രങ്കേറ്റഡ് പ്രിസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുന്നതിന് സിക്സ് മാർക്സ് ഡയമെൻഷിങ് ആൻഡ് നീറ്റ്നെസ് ടു മാർക്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് Please like, share and subscribe. Doubts in the comments area.